on we have already done seven chapters today's class eight chapter eight thoda symmetric ho gaya very beautiful okay so we are now doing class eight chapter eight ye actually previous video previous chapter se ekdam correlated hai बिकॉज अगर आप चैप्टर सेवन वाला मेरा वीडियो देखोगे तो वो था अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन ओके और उसमें हमने शेड्यूल ट्राइब्स एंड मुस्लिम पॉपुलेशन एंड वगैरह वगैरह पॉपुलेशन में हमने देखा था जहां पे मार्जिनलाइजेशन चल रहा है यानी कि डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है एटलीस्ट ऑन ग्राउंड फैक्ट रियालिटी तो यही चल रही है फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्स ऑफ टू एनसीआर डी की वो सिर्फ थियोरिटिकल नहीं पढ़ा रहे हैं दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट वॉट इज द ग्राउंड रियालिटी तो जो छोटे इंप्रेशनेबल माइंड्स होते हैं बच्चे होते हैं उनको रियलिटी पता नहीं चलेगी तो वो क्या डिसाइड करेंगे और वो क्या देश के लिए वर्क करेंगे सो इन दैट वे हैप्स ऑफ कंग्रेचुलेशन टू एनसीआरटी नंबर वन नंबर टू बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाया गया है लेकिन सब कुछ पढ़ाया गया है ओके एंड इट्स अ वेरी इंप्रेसिवली रिटर्न बुक नंबर टू नंबर थ्री ये तुम्हारे एग्जाम्स के बड़े काम आएगा क्यों क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेरे आई एस एस्पिरेंट्स फ्रेंड्स है उनको मैंने नोटिस किया है उनको जो मेजर दिक्कत आ जाती है द मेजर सिचुएशन ये आ जाती है कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पूछा जाता है बहुत हाई एडवांस लेवल ऑफ द सब्जेक्ट लेकिन द एंटायर सिचुएशन यहां पर यह हो जाती है कि बेसिक्स तो आते ही नहीं जब बेसिक्स आते नहीं तो तुम ऊपर का पॉइंट कनेक्ट कैसे करोगे एंड दैट इज वाई वेन आई एम टीचिंग टू माई स्टूडेंट्स चाहे वो ऑफलाइन हो इन द कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या फिर इवन ऑन प्लस क्लासेस तो मैं हमेशा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं फ्रॉम द पॉइंट दैट इज एडवांस लेवल ऑफ पॉलिटी जो आपको एक्चुअली आंसर में लिखना है लेकिन आप कुछ लिख नहीं सकते उसके बारे में अंटेल अनलेस आपको उसके बारे में बेसिक फाउंडेशन नॉलेज हो या ना हो और इसी वजह से मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही बात बोलता हूं कि अगर तुम वन पर्सन सीरियस हो यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के लिए तो सिर्फ अपनी मेहनत 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 चिल्लाना बंद करो क्या यू हैव टू डू दिस वर्क स्मार्टली यूपीएससी की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो कृपा करके अपनी बुद्धि का प्रयोग सिर्फ यू नो एट लेटेस्ट स्टेज कर लो इनिशियल स्टेजेस इनफैक्ट एट्टी परसेंट स्टेज तक तुम्हें कहीं ना कहीं गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी तो टेक गाइडेंस फ्रॉम अ पर्सन जिनको ऑलरेडी यूपीएससी एग्जाम से लेना देना है ओके okay? वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते दे कैन बी देम से आईस आई पी एस ऑफिसर्स उनको अपना सब्जेक्ट आता है उनसे गाइडेंस लो ओके okay, अकेले करने की कोशिश मत करना ये हिट एंड ट्रायल एंड एरर वाला सिचुएशन मत करो ओके okay? ये तुम्हारे फ्रेंड्स भी गाइड हो सकते हैं योर ब्रदर सिस्टर्स कैन बी गाइड्स बट दे शुड बी रियल गुड गाइड्स ओके ये सिर्फ टाइम पास में ऊपर ऊपर से सजेशंस देने की बात नहीं है एवरी स्टेप हैज टू बी टेकन वेरी वेरी केयरफुली तुम वहां ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो वहां से भी एवरी स्टेप को फॉलो करो कैसे करना है कौन सा लैंग्वेज पढ़नी है कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है उसको करंट अफेयर्स कैसे कोरिलेट करना है एंड सो ऑन एंड सो होथ आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन तुम्हें मेरी याद आएगी जब एग्जाम बहुत करीब आ जाएगा जब तुमको बिल्कुल हेजी लगने लग जाएगा क्या है यार ये भगवान जाने ये क्या लिखना क्या है इसमें इस काम पे अगर तुमने ऑनलाइन तुमने चॉइस चॉइस ले ली है तो द प्लस प्लेटफॉर्म बिकम्स एन ऑसम प्लेटफॉर्म फॉर यू टू स्टडी फॉर योर यूपीएससी एग्जाम इसलिए क्योंकि यहां पर एक एजुकेटर नहीं है इंडिया के कोने कोने से आए वो 70 से ज्यादा एजुकेटर्स है मेरा अपना पॉलिटी का कोर्स होगा ऐसे हिस्ट्री होगा सोशियो होगा ज्योग्राफी होगा प्रॉब्लम से लेकर ऑप्शनल तक ये कोर्सेज अवेलेबल होंगे जब तुम प्लस प्लेटफॉर्म पर आते हो जब तुम सब्सक्राइब करते हो तो तुम्हें एक फैकल्टी नहीं मिलती या एक एजुकेटर नहीं मिलता ये सारे कोर्सेस सारे के सारे एजुकेटर्स के एक साथ अवेलेबल हो जाते हैं उसके साथ एक ऑसम टेस्ट सीरीज मिल जाती है जो तुम्हारी एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन कराता है इस ऑसम टेस्ट सीरीज प्लस द एंटायर ऑल द सब्जेक्ट फॉर एन एंटायर वन ईयर विल बी अवेलेबल टू यू एट मियरली फोर्टी थाउजेंड रुपीज इसमें भी पैसे बचाओ यूज द कोड सेड लाइव एस आई डी एल आई वीई सेड लाइव प्रेस अप्लाई बटन कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव अ टेन परसेंट इमीजिएट डिस्काउंट थर्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज में तुम्हें पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा पूरा का पूरा कोर्स विल बी अवेलेबल वो मेरे दो साल के जो दो साल प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर वो कॉलेज में है वो फ्रेंड्स जो है उनके लिए तो टाइम का जैकपॉट है ओके कृपा करो और अपने ऊपर एंड मेक दिस अपॉर्चुनिटी कम ट्रू तुम 24 फोर कैरेट प्रिपेरेशन कर सकते हो ऑल द सब्जेक्ट्स प्लस द टेस्ट सीरीज शैल बी अवेलेबल टू यू एट सिक्सटी इसमें भी कोड यूज करो सिड लाइक 
एस आई डी एल आई वी सेड लाइव प्रेस अप्लाई बटन टेन परसेंट इमीजिएट डिस्काउंट फिफ्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड में ये पूरा का पूरा कोर्स विल बी अवेलेबल टू यू ना करना क्या है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ ओके वहां पर लिंक को क्लिक करो गेट सब्सक्रिप्शन चूज करो या तो ट्वेल्व मंथ चूज करो या ट्वेंटी फोर मंथ चूज करो जहां कोड की जगह है वहां कोड यूज करो एस आई डी एल आई वी प्रेस अप्लाई बटन टेन परसेंट इमीजिएट डिस्काउंट तुम्हें मिल जाएगा ओके जैसे तुमने ये किया तुम्हें कोर्सेस दिखाई देने लगेंगे इस तरह से तुम्हें मेरा कोर्स भी दिखाई देगा कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटी गवर्नेंस एंड आई आर बेटा कंप्लीट है जनवरी 2020 तक मैं ये कोर्स कंप्लीट कर दूंगा जब ये कंप्लीट कोर्स हो गया तो उसके बाद 2020 तक अगर तुम्हारे जनवरी तक कोर्स हो गया तो हमारे पास होगा फेबर मार्च अप्रैल मे चार महीना टू रिवाइज सॉलिड प्रिपरेशन हो सकती है रियलिस्टिक चांस हो सकता है डोंट अननेसेसरी वेस्ट योर टाइम अगर तुमने ऑलरेडी नहीं ज्वाइन किया है कुछ कोई भी गाइडेंस uh, या मेंटोरिंग या फिर कोचिंग या जिस मर्जी नाम से बोलोगे ओके देन दिस इज द बेस्ट टाइम एंड इनफैक्ट द ओनली टाइम दैट यू शुड स्टार्ट मैं फिर बोल रहा हूं अगर तुम्हारे पास बुक है खोल लो नहीं है यहीं से पढ़ लो बट एक रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस वीडियो आकर देख लो पहले ओके okay? जिसमें अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन का स्ट्रक्चर था अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि शेड्यूल ट्राइब्स को आदिवासी पॉपुलेशन को मार्जिनलाइज कैसे किया गया है कैसे उनके एरियाज ले लिए गए हैं लैंड ले लिया गया है और फिर उनको छोड़ दिया गया है मार्जिनलाइज सोसाइटी उसी तरह से उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन को भी मार्जिनलाइज सोसाइटी का और सचार कमेटी की रिकमेंडेशन के बारे में डिस्कशन है आज का पार्ट इज कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन समझ लिया सर प्रॉब्लम तो आ गई अब इसका सोल्यूशन क्या है तो इन लिखा In the previous chapter, we read about two different groups and their experiences of inequality and discrimination. Power, though powerless, such groups have fought, protested, and struggled against being excluded or dominated by others. They have attempted to overcome the situation by adopting a range of strategies in their long history: religious solace, armed struggle, self-improvement, education, economic uplift. These appears to be no one way. Okay, there is not single way. There can be a multiple ways of dealing or confronting with marginalization. सबसे पहले हम कैसे करेंगे हम करेंगे invoking fundamental rights. Step number one. Constitution, as you have learned in the first chapter, lays down the principles that make our society and polity democratic. और इसी वजह से हमारे constitution हमें बहुत सारे fundamental rights दिए हैं ये सब Indians को available है equally. As far as marginalized society are concerned, they have drawn these rights in two ways. Number one, by insisting on their fundamental rights, they have forced the government to recognize the injustice. पहले government को पहचानवाओ कि हाँ भैया आपसे गलती हो रही है. There is some welfare scheme में problem. There is some law में problem. That is why injustice हो रही है. Okay. Second, they have insisted that government enforce these laws. Law बना दिया. बड़े मुबारक हो. बहुत खुशी हुई. अब उसको enforce भी किया जाए. Okay. So, हम इसके आगे देखेंगे द एस सी एस टी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के बारे में बताया गया हुआ है तो फॉरेस्ट डिवेलर्स एक्ट के बारे में बताया गया हुआ है यार हमने बना तो दिया ओके okay, अब उसको एनफोर्स भी तो करोगे सो so, दोनों ही चीजें होनी चाहिए आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर तुम्हें याद है तो इट ए बॉलिश अनटचेबिलिटी डॉक्टर अम्बेडकर ने बिल्कुल साफ सुथरे लैंग्वेज में बोल दिया था नॉट अ क्लियर वर्ड हेयर नॉट अ क्लियर वर्ड हेयर कोई गड़बड़ नहीं कुछ नहीं आर्टिकल 17 अबॉलिशेज अनटचेबिलिटी इन ऑल इट्स फॉर्म्स डॉक्टर अंबेडकर द फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो वेरी क्लियर कि ये शेमफुल प्रैक्टिस ऑल इट्स फॉर्म्स में अबॉलिश होगी ऑल इट्स फॉर्म्स में ओके okay? इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगी ना मैं वर्ड इधर कर रहा हूं ना मैं वर्ड उधर कर रहा हूं ओके ऑल इट्स फॉर्म इनफैक्ट जब आर्टिकल 17 की डिस्कशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स में खत्म हुई थी so it was unanimously adopted ki india will not accept untouchability in any of its form and in fact mahatma gandhi ki jai ke nare lage the slogan lage the okay why because mahatma gandhi ne apni puri zindagi kaat di thi yahi struggle mein ki ye untouchabilities ke against jo ho raha hai isko khatam kiya jaye in fact we passed protection of civil rights act 1955 okay jisme humne isko punishable offense bhi banaya so the point here is abolition of untouchability एब्सोल्यूटली लिखा हुआ है इन आर्ट इन द आर्टिकल सेवनटीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके और हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे सो इज द पनिशेबल क्राइम नाउ ओके एंड दलित्स और फ्रॉ दैट मैटर एनी वन 
विल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अनटचेबिलिटी द टर्म दलित ये एक बार पहले भी आया हुआ है इन द एनसीआर टी समरीज में या प्रीवियस वीडियोज में देखो कि दलित वर्ड एक्चुअली का मतलब होता है दैट इट इज ब्रोकन ओके इट इज यूज डेलिबरेटली एंड एक्टिवली बाई ग्रुप टू हाईलाइट द सेंचुरीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दे हैव एक्सपीरियंस विद इन द कैश सिस्टम तो बड़ा हार्ट रेंचिंग थॉट है यार वर्ड ही दलित ये हो रहा है कि हमको तोड़ दिया गया है ओके बिकॉज ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन इट्स अ ब्यूटिफुल एंड इट्स अ वेरी मेजर क्वेश्चन टू अस इंडियंस ये हमारे फ्रिटर्नल ब्रदर्स है ओके ये हमारे इंडिया इज अ फ्रिटर्निटी हम सब इंडियंस है वाई इज दिस डिस्क्रिमिनेशन हैपनिंग दिस इज अ क्वेश्चन दैट ऑल ऑफ अस शुड आस्क आस सेल्स ऑल्सो तो दलित ने इन्वोक किया फंडामेंटल राइट अब फंडामेंटल राइट इन वोक किया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अटेंशन जाएगी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अटेंशन जाएगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड मेक सम लॉज रिलेटेड होता है इसी तरह से बाकी माइनॉरिटी ग्रुप्स भी इसी तरह से करेंगे ओके सो यू विल हैव स्पेशल लॉस रिगार्डिंग टू देम नाउ लॉस फॉर मार्जिनलाइज सोसाइटीज में हम लोगों ने देखा कि लॉस जब बनाओगे तो दे विल बी टू प्रमोट सच पॉलिसीज एंड गिव ऑपरचुनिटीज टू स्पेसिफिक ग्रुप्स as a part to of their effort to space to implement the constitution both state and central governments create specific schemes number 1 in areas that have high dalit population for example the government provides for free or subsidized hostels for students of dalits and adivasi communities ye ho gaya by use of welfare schemes okay to jab law bolte to aap sir law matlab punitive law thoda bologe aap usme welfare schemes bhi bologe तो यहां पे सब्सिडीज प्रोवाइड करना रिजर्वेशन प्रोवाइड करना बेटर स्कूलिंग प्रोवाइड करना फ्री एजुकेशन फ्री फूड प्रोवाइड करना इज ऑल अ पार्ट ऑफ द स्कीम इसके साथ साथ हम इस यहां पर यू विल आल्सो सी मोस्ट अदर पार्ट्स ऑफ रिजर्वेशन एक्सेट्रा नाउ डू यू रियलाइज दैट गवर्नमेंट्स अक्रॉस इंडिया हैव देयर ओन लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट और दलित एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड एंड मोस्ट बैकवर्ड कास्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू हैज इट्स लिस्ट स्टूडेंट्स अप्लाइंग टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड दोज अपलाइंग फॉर पोस्ट इन द गवर्मेंट are expected to furnish proof of the caste or tribe status in the form of caste or tribe certificates okay so now the point about yahan par ye structure hai ki hum reservation kyun provide kar rahe the so in the words of dr ambedkar himself to provide level playing field level playing field hum barabari tak leke jana chahte barabari tak leke jana chahte that's it so my aim is equality i will give a level playing field by the mechanism of reservation isme ek bahut acha aspect diya hua hai kabir ki poems ka sant kabir ki poems ka agar aap sant kabir ki kabhi poems padhoge to aapko usme notice karega he was also talking almost openly against the caste system and the discrimination system unhone promote karne ki koshish ki his poetry put out the powerful idea of equality of all human beings and their labor in fact dalit samaj mein कबीर संत कबीर के पोएम्स को बहुत बार साइट किया जाता है आज कि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं ये क्या सिस्टम हम नारे डिस्क्रिमिनेशन का ये हमने खुद ही बना दिया भगवान के नजरों में हम सब लोग वी आर ऑल गॉड्स ओन चिल्ड्रन देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ओके ना उसी तरह से हमने आदिवासी से दलित के राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया एक इसमें एक स्टोरी बनाई गई है एक विलेजेस है ऑफ अ विलेज जहां पर वंस एंड फाइव ईयर्स एक अजीब सी प्रथा होती है कि दलित समाज के दलित समाज का कोई एक आदमी को बोल दिया जाता है कि वो सो कॉल्ड अपर कैस्ट के पर्सन के पाउ धोएगा और वो पानी से वो खुद स्नान करेगा नाउ एक एग्जांपल लिया गया है यहां पर ओके okay, एक एग्जांपल लिया गया है ऑफ अ जेंटलमैन कॉल एस रत्नम फैमिली रत्नम इनको अपोज करता है बोलते ये हम मंजूर नहीं करेंगे ये किस तरह का रिचुअल है ये तो एक तरह की फिर से ऑस्ट्रोसाइजेशन है डिस्क्रिमिनेशन है इस खिलाफत में क्योंकि रत्नम ने ऐसा किया है राइट उसको ऑस्ट्रोसाइज किया जाता है सोशल इकोनॉमिक बॉयकॉट कर दिया जाता है बट देन दिस मैन इज एन एजुकेटेड मैन तो वो एक लॉ को इन्वोक करता है विच इज द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट नाइनटीन एटी नाइन विच मेक्स दिस विच मेक्स दिस काइंड ट्राइब्स एज अ पनिशेबल ऑफेंस ओके So the scheduled castes and the scheduled tribes prevention of atrocities act 1989 specifically banaya gaya tha in response to the demand made by dalits and others that the government must take seriously the ill treatment the so scheduled castes and scheduled tribes prevention of atrocities act 1989 ye please dhyan se suna ye abhi abhi uh, badi controversy mein tha because of iske stringent measures ko dilute karne ki koshish ki gayi thi so you, there was a far 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 cry tha to ek 
डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है उसको पढ़ लेना उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पीआईएल था वो तो ये 1989 में ये वाला डाला गया था लॉ इन ऑर्डर टू स्पेसिफिकली टेक केयर ऑफ एनी एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब तो उसमें कुछ डिस्टिंग्विशिंग ऑफ सेवरल लेवल्स ऑफ क्राइम्स था जैसे मोड्स ऑफ ह्यूमिलिएशन पे ओके जैसे कि उनको कुछ ऐसा रिमूवल ऑफ क्लोथ हो फोर्सेबली या फिर दे आर फोर्स टू ईट और ड्रिंक एनी इन एडेबल और ऑब्नोक्शियस सब्सटेंसेस डिस्पोजेस दलित एंड आदिवासी ऑफ दियर मीगर रिसोर्सेज ऑफ फिच फोर्स दम इन टू परफॉर्मिंग स्लेव लेबर ये भी ये भी पनिशेबल है ऑल्सो द क्राइम्स अगेंस्ट दलित एंड ट्राइबल वुमेन को स्पेसिफिकली एक अलग से पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया है दिस आर स्ट्रिंजेंट मेजर्स जिससे कि हम हमारा लॉ या हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस बात को इन्फोर्स करता है या इंश्योर करता है दैट दलित एंड द आदिवासी विल नॉट बी फेसिंग एनी काइंड ऑफ अट्रोसिटीज एक और पोर्शन दिया गया है विद रिगार्ड्स ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग विच इज रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट एक्सक्रीटा यूजिंग ब्रूम्स एक्सेट्रा मैनुअल स्कैवेंजिंग इज अ वेरी मेजर कर्स ऑन अ कंट्री एंड अ डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग हो या डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया बट अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी is not should not accept this part and therefore despite the fact ki humne untouchability ko humne abolish kiya hua hai but what has happened is we are still taking certain caste as the person jinko humne untouchable mana hua hai just because they are doing manual scavenging and they are forced to do this manual scavenging so they are often live in separate settlements on outskirts and are denied access to temple public services 1993 में गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैटरी प्रोहिबिशन एक्ट पास किया विच मेक्स इट अ पनिशेबल ऑफेंस बट क्या ये उतना इन्फोर्स हुआ है ऑब्वियसली नॉट वाई बिकॉज अभी भी देर आर मेनी कैश एंड कम्युनिटीज विच आर बींग फोर्स टू डू वॉट इज कॉल्ड एज मैनुअल स्कैवेंजिंग उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है वॉट इज कॉल्ड एज द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट वॉलेस रिकोगशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 introduction to the final act states that this act is meant to undo the historical injustice ye humne pichle class video mein bhi dekha tha agar tumne notice kiya tha scheduled tribe dekh pure story thi bade acche se story se bachche ko ne bachche ko story sunate time dada ji bata rahe hain ki hamare jangalon mein you know itni open spaces thi itne resources the in fact unki prarthnaye unki divinity ka jo source tha wo nature hi tha lekin आए कहीं से कंपनी वाले इस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स और उन्होंने सब कुछ ले लिया यही प्रोटेक्शन मिलेगी तुमको यही प्रोटेक्शन मिलेगी विद रिगार्ड्स टू द एक्ट दैट इज द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट वेलेस एक्ट रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जब तुम एनजीटी पढ़ोगे तो तुम्हें ये वाले पोर्शन समझ में आ जाएगा कि कौन से एक्ट एक्सक्लूडेड है उसमें ये एक्ट एक्सक्लूडेड है तो उसका रीजन आता है बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू मस्ट रीड दिस पार्ट तो ये छोटे छोटे पिक्चर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पता चलते जाते हैं तो हमें कंक्लूजन क्या मिला बड़ा जो मैं तुम्हें पहले दिन से बता रहा हूं राइट लॉ और इवन पॉलिसी ऑन पेपर डज नॉट मीन दैट इट एग्जिस्ट इन रियलिटी दिस इज ब्यूटिफुल ओके एनसीआरटी हाथ सॉफ्ट तुम बिल्कुल क्लियरली लिख रहे हैं दैट इट इज नॉट नेसेसरी सिर्फ इतना बात बोल देना जी हमने एक लॉ बना दिया हमने एक वेलफेयर स्कीम बना दी या हमने कोई प्यूनिटी स्टेप ले लिया फॉर दैट मैटर कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिख दिया कुछ नहीं होने वाला जब तक इट इज नॉट अप्लाइड ओके इट हैज द डिजायर फॉर इक्वालिटी डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इज नॉट न्यू इट हैज एक्सिस्टेड इन डिफरेंट फ्रॉम थ्रू आउट आर हिस्ट्री एंड एज वी हैव सीन इन दिस चैप्टर सिमिलरली इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी सिमिलर प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल राइटिंग नेगोशिएशन नीड्स टू कंटिन्यू ये स्ट्रगल है माई फ्रेंड कोई भी देश परफेक्ट होता नहीं है उसको बनाना पड़ता है एंड दिस इज वेयर वी हैव टू रियली पुट इन आर एफर्ट्स कैसे करोगे कनेक्ट बहुत सारे टॉपिक्स इससे हैं जितने एक्ट्स है बताए वो तो मैंने बता ही दिए रिजर्वेशन पॉलिसी पूरा आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 यू हैव टू डी ऑल द वेलफेयर स्कीम्स दैट आर डीलिंग विद दिस पार्ट एनवायरमेंट रिलेटेड स्पेशली यू शुड डू दिस नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स यू मस्ट डू दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अगर तुम इसे जब पढ़ना चाहोगे तो अपने आप में एक पूरा का पूरा फिल्म का पेपर बनाया जा सकता है इस टाइम पर इंडिया की पॉलिटी का एक ह्यूज चैलेंज इस कि हम ये मार्जिनलाइजेशन को खत्म करें एंड वी अचीव व्हाट इज द ड्रीम ऑफ द फाउंडिंग फादर्स दैट इज ऑफ अचीविंग इक्वालिटी आई वेलकम यू ऑन माई प्लस कोर्सेज जहां पर हम ये टॉपिक्स को बहुत ज्यादा और अच्छे से डिटेल में कर सकते हैं 
इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन प्लीज यूज द कोड सेड लाइव एस आई डी एल आई वी जहां पैसे बचा सकते हो प्लीज बचा लो अंटिल नेक्स्ट टाइम गॉड ब्लेस थैंक यू